哈哈哈哈哈！非常香哎、欸。明天再来吃一次。<笑>我又买爆了，没天下，好多。我的早餐来了，太讲奢华。现在方克已经重感冒不行，所以现在是都有我，并不还会大家笑了。为什么他的桃太郎看起来特别帅，跟你小时候故事书不一样？小时候是女生演的好吧？小时候是桃太郎迷，可能看了人打妖怪的感觉。我以为他就只是一个桃子，然后被漂流，漂流一个河，然后被一个阿没有，他带着他带着猴子跟狗去冒险呐。<笑>不记得，改天要不要来分享一集淘汰王的故事？我觉得可以。我们去搭车了。好，大家早安，我是王哥，我是特。感冒？你昨天好像更惨。药刚吃下去，希望等会发挥。今天要去仓库老街、嗯，大概坐二十分钟的车就可以到仓库、嗯。然后左边出站的时候是奥莱，右边出站是仓库老街。所以就看我们家天气如何，先决定去哪一个地方。等等见喽。摊牌现在就会写出我们是九点五十三分第二月台的三角形四。四到七，意思就是说，脚边这边就会有三角形四到七，所以你就要遵照这里的指示。冈山算是蛮简单的了。要精算我的 i c o c a 简称就是价值的意思。没错，我们今天加一千块。到了耶，我怎么不记得它车站长相好美哦？有特色哦。<笑>对啊，蛮有特色的耶。哦，古色古香哦。到了，到了。现在天气好还 OK， 没有下雨，我们可以先去美观地区晃晃吧。好。好一出站，然后往左边走，南口是美观，北口焦累，蛮好认的。所以我们要往那边。对，走吧。我们现在要往美观地区，记得不远啦，大概十分钟吧。嗯，十几分钟，对不对？嗯，我们先走去看看。这里是惠比寿通。对，所以要走一个惠比寿通商店街。哦。然后往那边就是美观地区，全部没开。像我在那边买过肉球跟布丁，对不对？没错，好像突然有一点记忆了。我们从一个商店街走过来，还有两条路，但进来什么都没开，太早了。那再来睡觉。他们不知道是几点开，我觉得应该十一、十二点。我们现在的时间大概是早上十点左右。这样走过去，美观地区应该差不多要开了啦。剩下没下雨，赶快去。这个就是我们之前第一次来吃的炸肉球，还蛮好吃的。对，还蛮好吃，然后很多汁，然后外皮是酥脆的。嗯嗯，蛮有名的，蛮多人的。等下看一下人有没有更多，因为现在还很早。没错，现在太饱。继续逛喽！到里面嘞，好像蛮快的耶。对，然后这边的房子都会是白色的居多，然后搭配他们的木造，其实很像很新的版本的穿越。对，很很新，但白色维持的很干净。对啊，你看右边那是一整片的，其实还蛮漂亮的。好莫名其妙就找到我们之前吃过的，但是我们之前不是在这边吃，我们在冈山吃的最爱的小豆岛拉面。等下就中餐就吃这个，决定。对啊。刚原本想到去吃奥莱，想说这里不是应该还好嗯,嗯，等下就他喽。就他了，等下来开箱他。十一点开门。到了。那边。很快诶、欸，老街走一走就到了。你看夜周掉了，跟我们上次夏天差好多、哦。想说怎么会这样？夏天来比较漂亮，但其实现在来好舒服，温度很低。我们夏天来上次太热，所以我们什么店都没什么逛。嗯、然后上次来中暑，然后你这次来感冒。嗯，先去其他地方晃晃。这里是昌夫美观地区，为什么它叫美观地区呢？我还没查，但是看得出来，它是一个白墙配上白格状的灰底，然后再加上木造建筑，形成了一个非常漂亮的地区。不知道是因为叫美观地区，等一下再查。<笑>昌夫美观地区拥有悠久的历史和丰富的人文遗产，最有名的就是保存完好的江户时代建筑，穿梭于狭窄的街道和石板路。仿佛穿越时光，感受到幕末时代的风情，在这里可以待个半天的时间，慢慢散步哦。
。哎、欸，你的包包跟这边的房子颜色很搭哎、欸，有没有分享一下你的包包？这包包蛮好看，它是 c h a t y Black New York 这个品牌，质感非常非常好。刷到实体之后，哇，它的做工超扎实的，我觉得比照片还要再更漂亮。它一个小小的包包，在里面可以装超多东西，非常好塞耶、欸。我一个一个拿出来给大家看，我今天到底放什么？先拿出这个出国很好用，去超市的时候买袋子，哎、欸，不用骷髅咯，环保好吗？零钱包、出门必备的手机，在日本一定会干嘛？就是退税。好，我的护照、吃东西的卫生纸、酒精，还有我的护唇膏，然后跟我的唇膏、湿纸巾，东西都可以塞进去。那其实它里面的空间真的非常非常大，然后它还有一些夹层是可以放其他的东西。像我就把一个信用卡跟房卡可以放在那个夹层里面，就不会不见。后面的话还有一个是小小的暗袋，那这个的话是放我其他的信用卡，所以其实我觉得这个包包还蛮好装的耶。我觉得它非常非常漂亮，它是透过意大利的设计团队去做的，用的材质也都是意大利的皮革，我觉得算是奢侈品牌中还蛮平价可以入手的一个包款。大家常常会问我们穿哪个牌子的鞋子，或是带哪一个牌子的包包，或是穿哪一个牌子的外套。嗯，但其实是真的想要分享给大家，不是我都会挑哎、欸，没错，适合的我们才会。这两三天背下来，我觉得背带蛮重要，所以我还蛮 care 背带会不会不舒服。背了这几天，发现我觉得还蛮舒服，没有什么负担。嗯，然后有时候我会变成手提这样子，所以它其实也可以变一个晚宴包，就吃一些正式的餐厅。平常如果是这样子，因为它可以调长度嘛。你今天穿全黑啊？哎、欸，这样刚刚好。对，包包特别凸显哎、欸。对，还不错哦。对，我选对了，白色选对了。其实原本想选黑，可是我觉得白色还蛮适合我自己，所以大家也可以选一个适合自己的颜色。它除除了白色，它还有很多颜色可以挑。他们家的包款是每一个月他会去更新他的包款，我也会把这个资讯放在我们的 YouTube 资讯栏上面，所以我会给大家一个连接。大家喜欢的话，可以透过他们的官网去看。一直很想要买那个小豆豆酱油哎、欸，我还没看到哦， oh, 可以啊，我觉得它口味是不是甘甜甘甜的？对啊，我觉得它不会死咸，蛮好吃的。我们来看一下，可以跑代表一件事，药效发作了。<笑>可因为药吃的很多，脸好像有点肿，鼻音很重了，但还是希望可以拍出非常漂亮的画面给大家看。买一个日本刀回去，蛮帅的。看到坏人了这样。<笑>啊啊啊哈哈哈哈哈！哈，雅给，这叫雅给，好像有点抽到了，<笑>有毛病是不是？<笑>我想要再看一次抽到，好烦哦、喔。还、欸、有我们最喜欢的，没错，豆基本铺，每次都是买勾马口味。我们最爱的两种口味，没错，这个是黑芝麻豆腐豆、嗯，这个的话是胡麻大豆混合版，这里面是叫花生，我觉得非常好吃，其实吃完可能隔天就想做豆汁，<笑>各买一包。买了一堆豆吉本部的豆豆，哎，超好吃的！它其实分店也蛮多，我们那时候在穿越我有看过，全山这边也有，几乎都在老街里面。哎，我们超爱吃的。对，那我们买，你看，然后各种口味，各种伴手礼，哎，巧克力呀、啊，小鱼干呐、啊，我们刚爱的胡麻、啊。我刚刚这边跟你碎碎念，想说，嗯，好想要吃那个瓦莎比系列，结果店员就听到我讲瓦莎比，然后就立刻拿一个给我试吃。没错，吃了就买了。然后我就买了。它里面其实是放落花生，我觉得它里面的花生也不会太过于炸。我们这样子买了八包。大概是五千块日币。那我现在点一个酱油寿把。我点的是二号白币的书包，好了，完成。吃完小豆豆拉面，然后跟之前吃不太一样。对啊
我点的是一个酱油口味，你点的是一个清汤青鱼，蛮清爽的啦。可是我还是加了胡椒跟鸡尾、哦。我觉得台湾人会喜欢，<笑>因为超级清爽。若比起来，我还是会比较怀念冈山站前面的那个小豆豆拉面。对，它是酱油口味，然后再配上很大量的野菜。对，还有肉燥。可是这个好像没有哎、欸，吃起来味道不太一样哎、欸。可是它的 logo 是一样的哎、欸，是吧？我们现在前往山景高嘞 ，Go Go。我们回到仓库站了，然后现在要从北口，然后我们现在眼前就是奥莱，超近。我现在在里面哦，好，那我们转一圈，这就是奥莱，是不是很近？哎、欸，下雨了，下雨了。哦，真的。哎、欸，下雨了，收起来，收起来，收起来，收起来，收起来。好，刚刚指那个方向，抄一个墨就会直接连通到奥莱这边来，然后要往这个方向。连通到大概走个三十秒就到了，超近的。然后就接到我们的 Mizu o l i Park。我现在头发型有那种像诸葛亮啊，好圆哦。盯着啦，看一下等下会买多少东西出来。这里的物价真的有个便宜蛮多的，然后日币刚好这几天又降到零点二零多,多。嗯，哇，这还不买，不知道怎么对得起自己。相较之下，真的是很便宜。<笑>来逛街打工飞。好 ，Go。吃面啦！来了来了，吃拉面最重要的第一件事是什么？你知道吗？先喝口汤。哇，非常香哎！我点的是北海道味噌拉面，里面有丰富的豆芽菜、肉燥、小蒜末、油葱酥、三块炙烧过的叉烧跟马铃薯，看起来非常的厉害。然后是五花的，明天再来吃一次，<笑>然后来吃一下它的面条。这个等级跟我们这些常野的米手加差不多。哦，真的好。好香哦！是，这是浓口，对不对？这是浓口，但它不会说浓的让你觉得是恶心的，挺浓的。但其实有野菜的关系，所以你会觉得它还蛮清爽。刚吃了一口，无法自拔。我、哦、这边的话，它上面看起来是油葱酥、蒜酥，然后肉燥啊，还有一些他们的信州味噌独有的菜野菜，来喝喝看。我的汤比较没有你那么纯味噌的奶奶，回甘回甘的味噌味。好吃。原本以前对于信州味噌的概念，会觉得它有一点清淡，白白的。可是它这个配的很好，哇，你家味噌蛮好吃的。嗯。哦，这好香哦。嗯、好吃哈、哦嗯。来，明天再来吃一次好了。哈哈哈哈好吃啊。咸度的话就刚刚好，我觉得它跟我们以前在台湾某一间后来倒掉的那间味噌吃起来好像、哦，有一点像，那个肉也有点像，至少过了五号，然后会弹的那种。我们今天很特别，我们多点了一个炒野菜，然后炒野菜啊里面会有高丽菜、豆芽以及肉丝，好吃吗？你会喜欢？有一种锅气的味道，酱油的锅气，哇，很香，也蛮推大家来吃的。冈山其实有很多好吃的东西啊，我们之前来冈山吃了非常多家的拉面，东大的老拉面、小豆老拉面，在冈山城附近的一百汤，那今天吃的第四家不一样的拉面，没错，那我们就要开吃喽。发现一个很神奇的事情，因为这味道实在是跟我们以前吃过的某一家拉面太像。对呀，好熟悉哦，这样。然后我们就去查了一下，跟我们之前这一个叫旺味面厂的是有渊源。没错，后来查一下，神奇的是一件事情。他来台湾开过店，真的。后来就撤掉了哦，在台湾吃去，哇，这味噌怎么跟其他店不太一样？没错，好吃。没错，没想到今天又吃到，想说，嗯，这味噌还是很熟悉，原来查一查同一。真的，你推在那个冈山以翁茂里面的叫田所商店。对，七楼，我们再去其他地方逛逛喽。现在冈山站旁边一个墨，对，梅梅。点那个中式料理，因为这两天日式吃的蛮多的，所以想说换个口味，想要吃些炒饭炒面。它看起来很好吃。选了一个套餐，你选的是炸面，炸面系列，嗯、酥脆强迫症。我的这个是有小笼汤包的，所以大家可以试试看。光看菜单，我什么都好想点。然后我点的是炒饭，因为它炒饭有分四种，所以我点了一个是扣肉青菜炒饭、嗯。好，等上菜，炒饭来了，粒粒分明，金黄色。试试看，它有一个酱油味，它是有一片扣肉的，哇，嗯
炒饭就很好吃。我觉得炒饭的那个猪，我觉得也蛮好吃的。就梅干扣肉。我现在吃个小笼汤包。不会烫吗？我刚刚想说你一口塞。好看。<笑>就小笼汤包来说，我觉得皮有点厚，汤汁很多，很大颗，会有点厚。哦，炸面是好吃的，咸度适中。还有非常非常酥脆，配上这个酱汁，哇，非常有味道。哦哦，蛮好吃的。嗯嗯，还是我酱油调的很好吃。真的真的，其实里面料蛮多的。五花肉片、水片、香菇、白菜、洋葱，还有虾仁、鱿鱼，好多东西啊，还有红萝卜。其实它料还蛮多的。很健康。真的耶，饺子也来了，来我吃看饺子。嗯。好多饺子店的饺子是不是都统一发包的？我觉得是，味道都好像，可是都很好吃。开吃了，开开吃。首先，工作的工具。身为一个处理声音的人，买了一张新的录音卡，那也是为了之后在工作跟上课的时候，以及制作音乐跟后期配乐的时候，还有录制东西的时候的一个好东西。哦，这个实在是太便宜了，台湾价格的六成。好，下一个，每一次都会来买的牌子，一进去就不小心花钱。Red Blue， 一个分享一下，橘色的。有一是有一点微微的落肩的，我最近一直买这种有车缝线的衣服，这两年很流行啦。对，然后它其实是一个薄外套，它非常的好穿，非常非常的有型。这次没有挑黑白色，终于挑了一个不一样。我们下一趟旅行就会穿了，欢迎大家期待一下。再来你的啊，我这一趟我真的很喜欢呢、欸。其实他们家的牌子就是还蛮多 outdoor 风格的，这个应该还蛮多人在日本逛街应该会看到。英国穿的那件外套就是在这家买的，英国绿色那一件，大家还蛮常问我在哪里买的。没错没错，就是这一件买的，我买。买了一个绿色长版的洋装，镜头可能会塞不下。对，太太长了，哈哈，变魔术，适合孕妇。<笑>还有左脚露出来，对，这个很适合我现在怀孕的样子。没错，然后生完之后，哎、欸，还是可以穿哦。这个简单的啦。Nike Nike， 这个改天直接穿在脚上给大家看啊！在日本奥莱的价差是真的非常非常非常的迷人的，没错，也是我们到日本里面常常会去挑选的 Frank Frank 啊，这个就是我昨天买的啦。如果大家有发现，说我立刻就穿上，没错，就是这件黑皮衣外套，对，这个还蛮便宜的，这個、也蛮喜欢的。你的意大利皮革，对，我的意大利皮革纽约品牌，<笑>还是要再讲一次，真的很好背，真的很好背，而且非常好用，真的蛮喜欢。它是意大利设计师团队一起设计，又是用意大利的真皮去制作，它会经过加工啊、染色啊等等，然后就会变成你想要的那个颜色。皮革非常柔软，对，它非常香哎。我每天出门，然后那个风吹过来就，就哇，它皮革好香。今天还下雨，然后我刚刚看了一下，它说哇，它还是维持的很好哎，完全没有什么脏污。嗯，我真的蛮喜欢，重点是它。虽然看起来小，嗯、可是它容量其实蛮大的。加上其实他们的工匠也都是从那奢侈品牌出来的工匠，没错。所以他们的经验都已经累积数十年了。这个牌子我真的还蛮喜欢的。所以如果大家真的哎、欸、想要看一下还有没有其他的款式或者其他的系列的话，可以在我们的资讯栏位下面看，我们会有一个连接。同时这个品牌的话，它有提供折扣码，就如果你们喜欢的话，也可以用那个折扣码直接去做折扣了哟。那我们就下次见喽，拜拜。Bye bye 它的草莓味非常的浓厚，很甜呢、欸。嗯嗯嗯，九大颗还蛮大颗，草莓好吃，好吃。